ulit yung next experiment natin. Ang ganda. Teka, parang hindi lang tubig yan eh. Ayan ay tubig at langis. Kaya po pala hindi sila naghahalo. At yan ang challenge ko sa inyo. Ha? Kailangan ninyong paghaluin ang tubig at langis nang hindi ito hinahawakan. Ito lang ang mga gagamitin ninyo. Oh. Meron tayong marshmallow, vitamin C tablets, gummy worms, at gummy bears. Mm. So alin sa mga ito ang magiging effective sa pag-mix o paghalo ng tubig at langis? Mag-drop muna tayo ng food, food coloring, coloring sa bawat mixture. So gagawin natin, 3 to 4 drops. Wow! Oh. May mga bubbles. Parang mga lava lamp. Next is, itadrop nyo na ngayon ang inyong mga chosen na ingredient. Unahin natin si Dek Dek. Dek Dek. Gummy bear. Nabuhay si gummy bear. Oh, magala oh. Wala, wala, wala. wala. Buhay. Nabubuhay. Okay, next. Gummy worms. Ni Rain. Ah, oh. Nag-float siya. Nag-float. Lumutang. Okay, si Marshmallow naman. Drop. Tada! Tugutang din. Ang fear tire up. Kaya yun lang sa akin. Okay, next. Si Ate Ash, vitamin C tablet. Bumaba! Bumaba! Wow! Lava-lava. Parang ko siyang lava. Parang tomato juice. Ang ganda! So, tana ako, Kuya Kuya. Ayun na! Strawberry juice! Ayun na! Ayun na! So, ang pinaka-effective na panghalo ay yung vitamin C tablet. Yay! Ang molecules ng tubig ay polar. May positive at negative poles na kailangan para kumapit sa ibang uri ng molecules. Ang oil molecules ay non-polar. Wala itong positive at negative poles na pagkakapita ng ibang uri ng molecules. At dahil dito, mas kumakapit ang oil molecules sa kapwa nito. Kahit may water molecules pa itong katabi. Kaya sinasabing, ang oil ay hydrophobic o takot sa tubig. Ang marshmallow at candy ay natunaw lang. Pero yung vitamin C tablet, nagkaroon ng chemical reaction sa tubig. Naglabas ito ng carbon dioxide air. Ang molecules ng carbon dioxide ay kumapit sa water molecules kaya nagkaroon ng bula. At dahil mas dense o mas siksik ang molecules ng tubig at oil, tinutulak nila ang mga bula pataas kaya naghalo ang tubig mula sa bula at oil. I believe.